。虾，你也别太难过了。就我前几天在世纪家园网上看到一个调查，就问这男人有没有对女友的闺蜜动过心。结果你猜怎么着？百分之六十三的男人表示动过心，百分之十的男人还居然就表白，最后就和女朋友的闺蜜在一起了。其实我是说，男人都这样，你呀、啊、就把他当个屁给放了啊。那你男朋友是那百分之六十还是那百分之十啊？咱俩算不算闺蜜？要不让你男朋友跟我得了。你趴前台哭去，我给你端茶倒水、送温暖，让你也体会体会被人家看热闹的快乐心情。黄小虾，你这人怎么这样啊？我还没男朋友呢。不是，就算我有，你也不能这样啊。小小虾，其实吧，善良妹说的不,不完全对。这个。嗯，美国科学家研究研究表明，这个激情，激情过后，在在在初吻后的第一一千天，激情就就消退了。所以吧，一不不管你怎么样，一千天以后，一千天以后，结婚的离婚，同居的散伙。哎，你说你爸妈当时在一起一千天之后，为什么就没分手呢？这样就不会留下你给我添堵了。失恋自造，躁郁症，躁郁症，毒蛇症，心不在焉。王总，你，你讨一讨，讨厌。你怎么着？要不我起来给你跳个舞？我告诉你，现在看热闹有多高兴，将来自己倒霉起来就会有多伤心。这叫报应。看什么看？小爷我失恋了。我没说什么呀，不就是失恋了吗？吃饭了吗？两天了，一点消息都没有。我心里不踏实，我想跟他好好聊聊。你想跟他聊什么呀？从道歉开始吧。还是我来聊吧小鹿子，你在哪儿呢？不是，我问你啊，你
到底想看哪个电影啊？你真的去电影院排队去啦？那我要看最新的那个。咱们吃完饭再去来得及吗？来得及呀、啊，怎么会来不及呢？那你下班那准时下楼啊，我先去接你吃饭。咱们吃什么呀？你不是馋海底捞了吗？我连位子都订好了。哎呀，小鹿子，你越来越贴心了，嗯，打赏吧。就这样吧。问我要去看哪场电影，去哪吃饭，就像之前我们在一起的每一天一样，好吗？就当这一切从来没有发生过，我求你了，路然。把这句省了行吗？行。其实我一直都想，都想跟你解释这个事儿，但是我没敢。我不知道该怎么跟你说。不知道该怎么说是吧？没事。我问，你答。半年前吧。半年前。对。只是那个时候没找到合适的机会跟你跟你说。那时候我们仨天天在一起。前两天我们还在说夏天去哪儿去度假去。你们俩把我当什么？你们俩地下恋的忠实观众吗？告诉我了，你们俩就演不成了，是吧？小杰，我最怕就是你这样。你能先听我把话说完行吗？先别那么刻薄。当时谁追我的时候告诉我说：“姑娘，我就喜欢你的刻薄呀。”但是现在我已经累了。那我应该怎么样？跪在地上，哭着求你说：“路然，你不要离开我，是吗？”黄小仙儿从小到大身体里就没有这么一细胞。小仙儿，我不是为了求你原谅才给你打这个电话，你明白吗？我一句话都说不出来。听见遥远的地方传来了一个鸡毛碎掉的声音。那是我卑微的、被自尊戒指的、奢望他回头的那个愿望。如果你高兴的话，你可以骂我，你可以尽情的骂我，好吗？这一回，我愿意把你最恶毒、最刻薄的诅咒从头到尾听完。小仙儿，咱们两个在一块真的不合适。把我忘了。因为我从来就没记得过你。这就是你的问题，你从来都是这么嘴硬。嘴硬？什么叫嘴硬啊？你是不是觉得我现在应该特痛苦、特狼狈？是不是应该抱着你腿求你回来？主任，我还告诉你，你在我心里真的是没有那么重要，充其量就是一男宠。你要不先开口的话，我还真不好意思告诉你，其实我早就腻歪你了。感谢你提前在我面前献言，贴着我鼻尖告我，你就是一男盗女娼的贱货，要不然我还真是不知道拿什么理由来把你一脚踹了。黄小仙儿，咱俩在一块已经七年了
，就算分手，你有必要把话说的这么难听吗？是，你不说我也知道，我只不过是一个你无聊时候的举足对象，呼来喝去的碎催。你高兴了你就跟我说两句好听的，不高兴了就把我骂得狗血淋头。咱俩在一块这么长时间，你有哪天是把我当成一个跟你平等的人在爱呀、啊？对，佳期她就是不一样。他尊重我，他欣赏我，他能够体贴我的感受，他愿意让我开心，就单凭这一点，他就是比你黄小仙强一万倍，他就是比你值得爱，知道吗？我还明告诉你了，我就是爱他，我不要你了，黄小仙。你眷恋的都已离去，你问我是无数次，想放弃的，眼前全在这里。超脱和追求是城市混杂游戏。怎么可能说分就分了呢？一年三百六十天，除了你没来，天天下班守在咱楼底下。要不，你再跟他好好说说呀？说什么说？我跟你说啊，人的本性就一个字儿，就是贱。你越是这个时候，越得等着他，臊着他，他才有可能啊，噼啪噼啪的把你找回来。你要是现在贴着他呀，求着他，他反而不把你放在眼里。哎，你跟我说说，他说了什么？我给你分析分析。你也你也别说了。小仙，你也别别别哭啊！哭我脑子里一堆乱码。这样吧，同是一场，这事儿我得管，我我替你出气。哼，想不到这时候还挺男人的啊！你把他邮箱给我，我现在就就给他发病毒。哎，行了，你们省一下啦。小仙说了，他男人跟别的女人跑了，再也不会回来这种情况。说不行。郭东来，啊，还有几个小时就要到，还好几个小时，够了。小仙儿，你肯定忘了啊，前几天我让你到北图把国外最新婚礼资料给我印一份，我明天就要用了，还有好几个小时就要下班了，应该来得及啊，去吧。<笑>都是过来人，对不对？我们两个最有权利说话，你那不靠谱的，你就不要。干什么啊，大哥？我觉得臭，你们一堆人围着干嘛呢？啊？啊？你不知道我在海洋地的环境下待久了，胸闷闷。我现在胸闷呢，胸闷呢。该干嘛干嘛去。大老王好。叫大老王了，能是真的吗？我感谢
。以前看着你们俩的背影，我总能看上半天，心里边就老想着。什么时候我身边也能有这样一个人，一起亲亲热热的呢？佳琪，你放心，该说的我都已经跟小青说过了。现在我的心里很踏实，以后我就属于你一个人，我会好好爱你，好好呵护你。那你能答应我一件事儿吗？什么事儿？我饿了，吃什么？你说呢？披萨吧。我又不爱吃披萨。哦，那缩边鱼。行。那也是他爱吃的。啊？我发现，你还不知道我爱吃什么。你，你爱吃。可我知道你爱吃什么，我还知道你所有的生活细节。从认识你的第一天起，小仙儿就不厌其烦的把你所有的一点一滴通通告诉了我。你的口头禅靠谱，你笑起来的样子，喝可乐喜欢喝罐儿装的。吃麻辣烫，喜欢多干麻将，靠谱。有一点我们永远都逃不掉，我对你所有的认识都来自黄小仙儿。我们两个能够在一起，还是因为黄小仙儿。我可以当着全世界的面装得若无其事，可是我骗不了我自己。我不仅抢了她的男友，我还是她最好的闺蜜。就算那一重结果不提。那这重怎么办呢？这一切会过去的。谢谢你啊，善良妹，有什么好玩的事都讲了我。We two who and who？ 什么？咱俩谁跟谁呀、啊？放下。他不在，他去哪儿了？呃，我让他进北图印资料去了，拿回来给我也看一眼。好
总有这样一刻，不知想跪地大哭，嚎啕不止，小心翼翼的走完每一步，却偏偏做错了关于他这道选择题。其实我知道，若有一日他不再爱你。那么你这个人，楚楚可怜也是错，生气勃发也是错，你和他在一个地球上同呼吸共命运都是错。或许可以为他死，<笑>那更是让他午夜梦回、破口大骂的一个错。除了留下个潇洒的背影离开，做什么都会呈现出一个漏洞百出的姿态。科学家说，人在遭遇失恋的重大情感打击时，激素的过量分泌会导致心脏跳动能力忽然减弱，造成类似心脏病发的症状。这也就是人们通常所说的心碎。失恋第三天，我发现心是真的会痛的。而且与日俱增，我想，我一定熬不过这一天了。如果人真的会因为痛苦而死，我喜欢死在闺蜜手里。
咱俩算不算因祸得福啊？我叫黄鸟虾，你呢？我叫冯佳期。哎呀，我觉得，我觉得我快中暑了。嗯，你不用这么说到做到吧？报告。对不起，说的真轻巧。如果你能让这满地的玻璃渣子说原谅我了，我就原谅你。别这样，小仙儿。那我应该怎么样？你这样，我什么都说不出来。行，那你别说了，我帮你想想。大学刚毕业那天。咱们俩喝大了，你哭着拉着我的手说：“毕业以后咱们俩还要在一起。”我想知道你的眼泪是不是真的。我大爷在家没有工作，一块泡面掰成三顿吃，水煮鱼里的辣椒都能捞出来吃一顿。那时候我天天跟在你屁股后边，跟你蹭饭。你告诉我说要养我一辈子，我想知道你的同情心是不是真的。冯佳琪，你太能演了，真的对不起。小姐，您确定要这套架子鼓吗？我要那个。我想要一个家，容我栖身，容我重拾信心，容我免受他人笑话。但现在看来，实在太难实现。他无忧无虑住进棺材的那一天，又离我太远。这可能是为什么我拖着大提琴盒子走在路上，而心里感觉十分稳妥的原因吧。姐，那叫风情万种。你想想啊，豁达有态，帅，追光坠在我身上，我拉着爱情万岁，底下的型男们被我迷得春风荡漾。什么梦想啊？怎么可能啊？二郎当顶花戴菜儿一大姑娘，怎么可能没梦想啊？想想，好想想。曾经倒也想过一个，就是咱们俩吧，都七老八十了，或者八老九十了，在养老院里面，嗯，牙齿。
都快掉光了，衣服上还粘着饭粒儿，没准还留着哈喇子呢。咱俩还手牵着手晒太阳，聊聊天。然后呢？没了。你就没遇到一个老年版的汤姆·克鲁斯，或者来一段《末路狂花》和《亡命天涯》，你连穿越你都没穿越过，你这算什么梦想啊你啊？可这就是我的梦想啊！打算我爸妈分开以后，我就知道我只有你了。只要有你在，我这辈子都要跟你在一起。这是我最好的梦想。啊。冯佳琪，你是不是要死？这么煽情干什么？好，从现在起，咱们互为真身跟魂魄，生死相依，永不分离。举杯邀明月。对影成三人，原来是这么凄惨的失去。你想和他白头终老，他非要中场离你而去。突然之间，这么多年来的每一天，都变成了一个个大大的红叉。铺天盖地的向我袭来。忘了吧？我让你去北图印的资料，是不是忘了？我让你去北图印的国外最新婚礼的资料，你是不是忘了？我昨天休假。我前天让你去的，大老王找我要两次了。你顶个脑袋干嘛用的？啊，脑仁是不是忘家里了？我忘娘胎里了，行我压根儿就没长，关你屁事！你让我赢就赢，你自己没长腿吗？这这事儿不怪你，怪我，我怎么能让你去办事呢？也不看看对方什么品。是不是觉得我这人特糟糕，特讨人烦啊？啊！
我估计这世上最讨厌我的人，可能就是你了。其实吧，我特想掏心掏肺的跟你好好聊聊。你是不是看我哪哪都不是东西，哪哪的脏人烦啊？啊！你看你，好心好意的想让我休息休息，我还把你交给我的事儿给忘了。刚才又对你大吼大叫的，我这人是不是特狼心狗肺，特不是东西啊？谁要对我好一点，估计连肠子都悔青了。你巴不得这辈子都不认识我。你说，在你眼里，我是个什么样的人啊是不是活该被甩？什么你这样的？你这样怎么了？咸带鱼的脑袋，羊蝎子的身材，拿着橄榄油的范儿，散着地沟油的腕儿，恶心大发了。你说，要是有个富可敌国的爹沉沉门面吧，也行。可我也没有，要能掌握点技能，假装一下高雅，也可以。可是我还啥啥都不会。你说。那小子撑到现在才甩了我，真是挺不容易的。人傻可不能复生啊！这男人爱不爱你，跟你的长相、身材、地位一点关系都没有。我跟你说啊，要是男人不喜欢你了，即使你再貌美如花、富可敌国的，在他眼里啊，您迟早都是要进下水道的垃圾。所以说啊，您要真是咸鱼啊，就赶紧找一爱吃海鲜的。你要是羊蝎子，就找一好啃骨头的，别在这疯狂的自损里找快感了。收拾收拾，赶紧去找好你这口的下家去啊！听我一句劝成吗？别把这事儿整得那么严重。您这哪叫失恋呢？您这简直就是一秦香莲啊！啊，你好，王小姐，对我已经给您安排在明天上午十点化妆了啊。哎，小夏，小夏，刚老板叫你，想发微博是吧？没事没事，发。记得写上“新鲜出炉，狗屎一坨”。亲，记得要给好评哦。仙儿，你干嘛那么说自己啊？其实人家很羡慕你的。这都什么样的世界呀、啊？你能失恋，最起码证明你热恋过呀。轰轰烈烈的爱。在轰轰烈烈的痛苦，这是多么过瘾的人生体验！我要是能遇到一个让我这么痛苦的人就好了。
从现在开始跟这个案子高端婚礼策划。王总，您知道我失恋了吧？你眷恋的都已离去，你问过自己无数次，想放弃的，眼前全在这里。吵的和追求时，尝试混在一起。线全在这里，超度和追求时常是混在一起。你拥抱的并不总是也拥抱你，而我想说的，谁也不可惜。去挥霍和珍惜是同一件事情。是发现我。